Tam, gdzie kończy się lato i zaczyna jesień, zawsze łatwo o piękne ujęcia z pięknym światłem. To, co dla Was wymuskaliśmy z tego miejsca, łączy się jednak z innymi rzeczami. Przeniesiemy Was w świat wczesnej niemieckiej jesieni, baroku, opery i baśniowych krajobrazów. A także jednej z europejskich stolic muzyki. Dlatego teraz muzyka. Górna Frankonia. To od państwa Franków oczywiście, które ją obejmowało. Stolicą tego regionu jest Bayreuth. Jesteśmy właściwie 3 godziny tylko drogi od polskiej granicy. W najbardziej na północ wysuniętej części Bawarii. I Bayreuth jest za naszymi plecami, a troszeczkę dalej znajduje się Szwajcaria Frankońska w tamtą stronę. Troszeczkę dalej w tamtą stronę znajdują się góry z Czeska Smreczany, wolę mówić, taka wersja jest e, słowiańska łatwiejsza. I ten teren jest też dobrym pomysłem na krótki postój, malutki pit stop, na przykład w drodze w Alpy, czy nawet na południe Europy dalej. Choć miasto nie jest wiele większe od większości polskich byłych miast wojewódzkich, to w kategorii miast kultury, sztuki, a przede wszystkim muzyki, gra bez wątpienia jedną z głównych ról w Europie. Bayreuth o poranku jest zupełnie innym miastem niż Bayreuth w środku dnia. Duża część starego miasta została zniszczona w czasie bombardowań alianckich. Mówi się, że alianci specjalnie bombardowali miasto, bo kojarzyli je z sympatiami nazistowskimi, co po części było prawdą. Ale część barokowa wyjątkowo się zachowała. Ta część, która swoim ogromnym powabem zachwyca do dzisiaj i ta część, która zawdzięcza swoje powstanie Wilhelminie Pruskiej. Kimże była Wilhelmina Pruska? To ukochana siostra Fryderyka II, która z barokowych miniatur spogląda na nas często wielkimi oczami i z włosami upiętymi w dwa małe koczki. Surowa musztra na dworze Hohenzollernów skierowała najstarszą siostrę na banicję i małżeństwo z tylko margrabią górnej Frankonii właśnie w Bayreuth i też Fryderykiem. I tak zaczęła się niezwykła historia kobiety, miasta i muzyki razem. Oj, bez liku tutaj w tym mieście parków, pałaców i pałacyków. Również w ten sposób też można powiedzieć, że bez liku na terenach ziem niemieckich było różnego rodzaju tytułów, nawet nie szlacheckich, co władczych. Bo mamy na przykład książąt, oczywiście mamy wielkich książąt, mamy oczywiście królów, ale mamy też margrabiów. I w Górnej Frankonii na przykład byli margrabiowie, ale dlaczego? Dlatego, że był to land graniczny świętego cesarstwa e, rzymskiego narodu niemieckiego i każdy land graniczny miał właśnie też margrabiów. Talent i zamiłowanie do nauki, filozofii, muzyki oraz sztuki umożliwiły Wilhelminie ściąganie do Bayreuth znamienitych umysłów jak na przykład Wolter. W późniejszych czasach do miasta przybyli znani kompozytorzy Franciszek Liszt i Richard Wagner. A historia części życia tego drugiego nierozerwalnie związała się wręcz z miastem i wyniknęło z tego kolejne dobro. A Liszta w sumie też. Mamy taką informację, że Ania z profilu jest podobna do córki Lista, Cosimy. Z pierwszej ręki informacja i jednocześnie żony Wagnera. tak. tak Ale wyszło. tylko z profilu. Nie tak też, i głosy też. Pan Ryszard, zakochany w mieście przewodnik, okazał się nieocenioną skarbnicą wiedzy, która skutecznie uzupełniała nasze wyobrażenie o tym miejscu. Tak.
Tak wygląda obecnie dość skromny grób Wagnera pomiędzy parkiem miejskim a willą swojej rodziny, przed którą z kolei stoi po piersie Ludwika II Bawarskiego, jego mecenasa, zwanego też bajkowym królem. Oczywiście Bayreuth jest bardzo ciekawym miejscem dla wszystkich osób. Jest tak różnorodnym, o tak wielki tak jakiś spektrum interesujących rzeczy, że wszyscy mogą się czuć tutaj zadowoleni nawet przez krótki czas. Jakkolwiek na zwiedzenie takie powiedzmy koneserskie, Bayreuth potrzeba troszkę więcej czasu. No jak ktoś ma dwa dni, to co koniecznie musiałby zobaczyć? Oczywiście dwie najciekawsze rzeczy, czyli dom festiwalowy, czyli teatr festiwalowy Wagnera i oczywiście operę Margrabiów wpisaną na listę UNESCO. Oraz muzeum piwa, które jest wpisane też również na listę rekordów Guinnessa jako najlepsze muzeum prowadnictwa na świecie. Pośród budynków znajdujących się na Starym Mieście zwraca uwagę przede wszystkim fasada opery, o niej za chwilę, a także gotycki kościół miejski i bardzo stary gmach apteki Moryn na głównym placu. Przejazd na zielone wzgórze na północy, z którego obserwować można zachód słońca nad miastem, gwarantuje też nam zobaczenie teatru operowego, który został zaprojektowany według wskazówek samego Wagnera. I w tym miejscu właśnie odbyła się premiera Pierścienia Nibelungów w 1876 roku i od tamtego czasu budynek rokrocznie gości słynny festiwal wagnerowski, no oprócz tego roku. Ale miasto ma opery dwie. No i budynek, choć z pozoru może niepozorny, przepraszam za taką zbitkę słów, to w środku podobno zachwyca wszystkich i ten kontrast budzi często wielosekundową ciszę. Budynek w środku wygląda jakby pieczołowicie wyrzeźbiona w drewnie pozytywka albo jajko Faberge i robi naprawdę piorunujące wrażenie. Choć nie jesteśmy wielkimi fanami barokowych wnętrz, a w szczególności rokoko, to warto uczciwie zaznaczyć, że barokowe na wskroś Bayreuth kojarzy się też z czymś jednym w swoim rodzaju. Jest to rokoko bajeruckie. Jeden z nielicznych, o ile nie jedyny przykład połączenia architektury i motywów muzycznych. Jesteśmy w Eremitażu, około 5 km od centrum miasta. To jest miejsce, które stanowiło letnią rezydencję Margrabiów Bayreuth. Składa się z kilku elementów, pewnie nawet więcej niż kilku, ale głównymi jest Pałac Nowy, Pałac Stary. No i jest tutaj także przepiękny, bardzo duży, rozległy park w stylu, w stylu angielskim. No i jeśli nie macie możliwości albo nie lubicie zwiedzać pałaców, to warto chociażby właśnie po to, żeby pospacerować po tym cudownym parku tutaj przybyć. A w ruinach teatru, a jakże, specjalnie stylizowanego właśnie na taki romantyczny budynek, Wilhelmina zaprosiła sobie na przykład Woltera, żeby razem wystawili sztukę. Woltera, który był przyjacielem dworu, zarówno Wilhelminy, jak i Fryderyka, aczkolwiek z Fryderykiem się pokłócił, bo nie uznał go za filozofa. Żeby nie było, że to tylko Bayreuth, to dobrym przedstawicielem tego właśnie bayreuthskiego baroku jest pałac i zamek, czy też najpierw zamek, później pałac fantazji w Eckersdorfie na przedmieściach miasta. Tutaj Wilhelmina z mężem podobno zrealizowała swoje spostrzeżenia i obserwacje z podróży dookoła Włoch. 
Aczkolwiek jakby się tak przyjrzeć, to my widzimy tutaj więcej jednak francuskich inspiracji, zwłaszcza za Kwitani czy e, jakiejś Bretanii lub Normandii. No ale tak wyglądały te założenia. Miks wszystkiego, co się da. W przerwie na przemieszczanie się w góry, na chwileczkę jeszcze odejdźmy do czegoś przyziemnego. Zwykłej piwiarni przy barokowej arterii Friedrichstrasse, której strzeże pomnik żona Paula, rywala Getego. A teraz bardzo istotna informacja, trochę kulinarna, trochę kulturowa. Otóż górna frankonia, nawet nie sam Bayreuth, tylko górna frankonia, jest największym zagęszczeniem browarów na świecie, w Europie, na świecie. Ile? 25 browarów na terytorium mniejszym od województwa opolskiego. Także no, będąc tutaj można właściwie nie interesować się muzyką, można nie interesować się zabytkami, można te kilka dni spędzić tylko i wyłącznie na turystyce browarniczej. Wokół Fichtelzi ludzie spacerują niespiesznie pośród sosnowego boru. Niektórzy zażywają kąpieli słonecznych, bo jest bardzo ciepły dzień. I to właśnie taki dzień przywitał nas w górach świerkowych, dla których symbolami są góra Ochsenkopf i Schönberg. Trudne słowa. Ale wjeżdżamy na tą pierwszą, by poczynić mały rekonesans po okolicy. I nie tylko. I tak to wygląda. Tam w głąb jest ta właściwa Bawaria. Tam w oddali, nawet w sumie majaczą takie około wulkaniczne szczyty, jest Republika Czeska, a to jest właśnie pas Mosmereczanów z, ze swoim najwyższym szczytem, tłumacząc na polski Góra Śnieżna z bardzo dużymi gołobożami tutaj pod szczytami. Wszystko w lasach, wszystko opatulone lasami. Jak sama nazwa wskazuje, porośnięte są gęstymi świerkami, czyli smerkami, smrkami i są na pograniczu właśnie tutaj tej części Niemiec, jak i Czech. Wielokrotnie jak w takich kompleksach leśnych człowiek w Niemczech jest, to od razu na myśl przychodzą mu baśnie braci Grimm. I to jest przyjemne wspomnienie, bo w sumie na mnie i na Anię w dzieciństwie zdecydowanie te baśnie miały większy wpływ niż popkultura disneyowska. A, jeszcze bardzo ważna rzecz. Wypływa stąd men. Tam właśnie, w dole. Szumiący dźwięk białego menu zapewnie nie różni się niczym od menu czerwonego. Jeden i drugi tworzą później men. Rzekę przycinającą współczesne Niemcy praktycznie na pół. Przepiękny był to zakątek. Nie zapomnimy go nigdy. To była baśń, a teraz bajka. No i drugi przyklejony rejon do Górnej Frankonii. Oddalony około 40 minut od Bayreuth, Szwajcaria Frankońska. A to jej pocztówkowy symbol, miasteczko Tüchersfeld, czy też Tüchersfeld. Gdy nasi widzowie na Instagramie je zobaczyli, od razu oszaleli z zachwytów. O dziwo tego dnia było tu bardzo cicho i spokojnie. Słuchajcie, niewiarygodnie, środek września i trzeci dzień upalny. Także w takich okolicznościach przyrody jest nam dane dzisiaj odwiedzać 
jedną z najbardziej interesujących przyrodniczych atrakcji tej części Niemiec. W jednym z poprzednich odcinków chyba o Dolnym Śląsku tłumaczyłem Wam, dlaczego tyle Szwajcarii w Europie. To jest jedna z nich, ale formy i rzeźba terenu zdecydowanie można powiedzieć zaliczają się do takich pięknie ukształtowanych, romantycznych krajobrazów. A ta dolina właściwie tutaj przypomina nawet naszą Dolinę Prądnika, tylko jest dużo większa i jest więcej zamków tutaj i więcej osad, miasteczek, wiosek. Jedną z nich jest właśnie ta tutaj, podobnie zresztą jak w Pottenstein. To są jego urokliwe uliczki i zakamarki, a to jest widok spod zamku na miasteczko z góry. Przepiękne położenie w wapiennych wąbozach, czy może piękna bajkowa zabudowa? Proszę wybierać. I odpowiedź w przypadku Potenstein brzmi po prostu tak. Wszystko jedno i drugie, a to tylko malutka zajawka na razie Szwajcarii Frankońskiej. A największym jednak wydaje się Gyswajstein z zamkiem wyszącym nad doliną niczym pieskowa skała i słynną barokową balzyliką. Ale w sumie jeszcze bardziej pieskową skałę przypominało nam inne zamczysko. Za chwileczkę wejdziemy do niego do środka. Zmiana na koszuli, bo się nie dało. Eee, tyle z niemieckiego wiem. Blik to widok. Wunderwagner-Schuche? W każdym razie jest to punkt widokowy, który upodobał sobie bardzo sam Wagner. Dzięki uprzejmości właścicielki tego zamku, bo jesteśmy w Burg Preferstein, Mogliśmy wejść na ten przepiękny taras widokowy z taką panoramą na dolinę rzeki Eilsbach. No Jest to zamek, który ma ogromną historię, prawie tysiąc lat, zamek średniowieczny, rycerski. Dzisiaj można tutaj nocować, znajduje się też restauracja, a wnętrza w różnym stylu, od średniowiecznego właśnie do barokowego. Widoki przepiękne. Rzut kamieniem stąd, czyli właściwie tam, dokładnie tam znajduje się jedna z piękniejszych na terenie całych Niemiec jaskiń. Welcome to the jungle. Nie? No, Te odgłosy. A to tylko ścieżka do jaskiń Zofii. Brawo, co piękne. Walc grany w jaskini, tego jeszcze nie było. A walc jest naszym ulubionym stylem w muzyce. pogłos troszeczkę jak w studni, ale zamierzony efekt, ponieważ jesteśmy w jaskini Ludwika, chociaż formalnie to jaskinią nie jest, bo jak widzicie jest mocno odkryta, jest taką bardzo dużą grotą, a to tylko jeden z kilku, ale może nawet kilkunastu przykładów cudów natury związanych z krasem, bo Szwajcaria Frankońska jest w dużej mierze zbudowana z wapieni. Więc stąd tyle podobieństw do naszej Jury i stąd druga nazwa, czyli Franken Jura, Jura Frankońska. Ciekawostka. 
Dowiedzieliśmy się od pana Ryszarda, że jest wiele łączników pomiędzy kuchnią frankońską, górnej Frankonii, a kuchnią śląską. I rzeczywiście, modra kapusta się często przewija w menu i w co drugim daniu są kluski. Tutaj akurat jest taka duża kluska. A można nawet tutaj zjeść wodzionkę, więc tym bardziej podobny do śląskich. O, mo, 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 mo. Zioła. Zioła. To wszystko w kolejnym odcinku. Mamy nadzieję, że podobało Wam się i trochę znów zaskoczyliśmy mniej znanym, a ciekawym regionem i co ważne położonym dość blisko Polski. I choć to nie opera, a my nie jesteśmy wybitnymi solistami, to jeśli uznacie, że zasłużyliśmy, prosimy Was o takie wirtualne brawa, czyli o wciśnięcie kciuka w górę lub subskrypcję. Bez Was i bez tego nie jesteśmy widoczni dla sceny YouTube.